normal na sa sports ang rivalries. At dito sa NCAA, matindi ang labanan ng magkakariban na teams. I am Martin Avier. I'm Sophia Senyuron, and this is Rise Up Stronger. The Road to NCAA Season 96. We rise up stronger. Paho. This was 2015 season 91. Nanood ako ng finals game ng San Beda Red Lions versus the Litran Knights. At punong-puno ang buong arena at feel na feel mo talaga yung gigil ng mga fans. Dahil sobrang dikit yung game. And that was the year na natalo ng Litran ang San Beda after five straight championships. You know, Sophia, I remember that game down to the controversial ending kung saan nanalo yung Litran nga ng championship. Umabot pa nga sa overtime. So, ganun talaga kainit po yung bakbakan nung nangyaring yun. And what's more interesting, Sofia, ito, ito pang rivalry ng San Beda at sa Calatran. It goes way back in the 1950s. Panahon pa yan nila Sir Lauro Momar, Sir Carlos or Caloy Loizaga, mga legends yan ng San Beda rin. Ang Letran and San Sebastian din, nagkaroon din siya ng mini rivalry in between dun sa championship, especially in the 1980s and in the recent years, idagdag lang natin na sa men's volleyball naman, madalas magsalpukan yung Perpetual Altas and Arellano Cheese. Pero ilan lang yan sa mga rivalries natin dito sa NCAA? Actually, pati sa cheerleading competition, matindi din ang rivalry sa top spot ng Arellano Chief Squad and Altas Perp Squad. Kaya nga naka-Pep Squad uniform na ako Uy. dahil makihitsi ka tayo ngayon tungkol sa rivalry ng dalawang Pep Squad na yan. Kaya ka pala, um, outfit ng ganyan yes. na ready I'm ready, ka pala. I'm oh. ready. Pero bagay naman sa'yo. <laughs> Ayan. Pero yung tanong, di ba, naka-outfit pa, kaya mo ba yung mga cheerleading routine? Kakayanin. Kaya iiwan mo na kita kasi Sige. I need space para sa cheerleading fan dark. Ako okay lang, Sofia. Lagi naman akong iniiwan. Pero go, Sofia! Go! Ayan, go, Sofia! Go, go, Sofia! Sofia, Red! Give me a C! Give me a double A! Season 87 nang ma-upgrade na regular sport ang cheerleading sa NCAA. And for the past 15 years, may dalawang pep squad team na mahipit na matalaban sa top spot. Yan ang Aldo Perp Squad and the Arellano Chief Squad. Pero unahin natin si Lucid ang cheerleading routine ng nine-time the NCAA champion, the UPHSB Aldo Perp Squad. Go on! champion namin, I can see of course the uh, group effort po ito ng team and coaches but we cannot do it alone. Uh, hindi namin ito magagawa kung wala pong support ang administration namin ng school. Ang at kami sa ibang pep squad, siguro dahil marami na po kami na uwing championship and sumasali po kami ng iba't ibang competition like international competition and open competition. Ang sekreto namin is yung magandang training program and veteran coaches po na kada taon, mas ine-elevate po nila yung training program po namin. Hindi pinalad ang Perp Squad na makuha ang titulo last NCAA cheerleading competition. Pero naging daan ito para mas maging matatag at mas determinadong lumaban ang grupo. Sa last NCAA sa amin, ang masasabi ko is, binigay nila yung best nila. They pulled the routine even though there are a lot of minor mistakes. May time na may na-injure pa pero natapos yung buong routine. Saludo ako sa mga bata and kitang-kita ko yung puso nila. Ibibigay pa rin po namin yung best namin and magda-double time, triple time po kami para mabuo po yung, yung team po namin na bago and mas ma, susumika po kami ngayon para ma, ma, makuha po ngayon ang championship. Sekreto na pagiging champion namin is yung palaging ano, present sa practice at saka determinado na makuha yung kampiyonato lagi. Isang tunay na paminda na kami sa loob ng match. Um, nagkakaisa kami kung may problema yung isa na uh, pinag-uusapan namin. Pinaka-main namin is yung discipline. Then yung dedication, then leadership ng bawat isa siyempre. 
Then yung family bonding kasi kami. Kung isang huling championship namin, siguro ang masasabi kong pinagdaanan namin. Malapit na yung competition, nag edit pa ako ng routine kasi uh, may, may na-injured, may nawala, tapos yung pumalit, hindi ka hindi kayang gawin nung pumalit yung ginagawa nung nawala. Tapos, ang hirap kasi kahit ang aga namin nakabuo lagi ng ganyan. Ang hirap kasi talagang pinodo namin, last competition namin yung ginawa namin. Kung baga parang ito na yung pinaka-target namin, ito na yung pinaka-todo namin yung gagawin sa Kosensei. Wala nang cheerleading competition ngayong season, patuloy pa rin ang pagsasanay ang mga membro ng Chief Squad. Nagpa-practice po kami every day. Um... Nag-conditioning. Nag yung iba, nag-training. Yung iba, inuna na lang yung work. Pero hindi naman nila pinapabayaan yung mga sarili nila. At nagkakausap-usap naman po kami. Um, hindi po namin iniisip na champion kami. Dapat iniisip po namin lagi na we're aiming for championship every day. Kailangan mag-champion kami. Give me an A as an answer to this question. Bakit kayo yung perk squad at chief squad yung matinding magkaribal? Tingin kasi na mga maraming tao na kami yung magkalaban sa yung todo ko. Kasi syempre, sila nga yung champion dati. Kumbaga sa NCA, sila talaga yung pinakamagaling. Then, pumasok lang kami ngayon sa eksena. Then, yun, nagsunod-sunod lang. Kaya ngayon siguro, naging mainit yung tingin ng mga tao sa amin. Kasi nga, syempre, nananalo na kami ngayon. H.O.P. getting hot, hot, hot. Kung mainit pa magiging laban sa susunod na season. Marami po kaming rookies ngayon and marami rin pong gumraduate. Pero, ibibigay, po, ibibigay pa rin po namin yung best namin. And magda-double time, triple time po kami para mabuo po yung, yung team po namin na bago and mas ma, susumika po kami ngayon para ma, ma, makuha po ngayon ang championship po. Ang i-expect niyo po is yung team na uhaw pa rin po sa panalo, uhaw pa rin po sa championship. Kasi mostly lahat naman ng cheerleaders gustong gusto na po mag-compete. Eh. Siguro ang i-expect niyo po is yung better version ng bawat teams. Especially ng Arellano. Kasi naka-mindset mo sa amin lagi na kailangan palagi kaming mananalo. Kung baga kailangan, uh, hindi na namin pwedeng bitawan. Kung baga nandito na kami na patuloy-tuloy na. Sasamahan tayo today ng isang sikat na TikTokerist. He is a member ng dance group na Rockwell at choreographer din siya sa China. Let's give it up for Juven Aguilan! Yan na kayo! Bang klaseng intro yan na. Juven, kamusta? Eto, okay naman. Good pa rin. Juven, nakaka-cute ba yung pagko-choreographer sa China? Actually, ang pagiging choreographer sa China ay of course, masaya uh -huh. at syempre nakakadagdag ng cute kasi uh -huh. ikaw, yung, ikaw yung teacher and syempre challenging, challenging din kasi uh, as a language barrier kasi yeah. so, inaral ko yung mga ano lang, countings lang naman, mga 1 uh -huh. to 10. Uh -huh. Sige nga, sample mo nga ng counting natin. E-R sans eh, tapos ulit-ulit. Tapos ulit-ulit. Hanggang four na. So, Jubin, magkakaroon tayo ng two batches ng competition. Sa first batch, we will have four cheering squad members at lima naman sa second batch. Alright. And now, it's time to meet our pep talkerists. Let us introduce them one by one. Coming from the San Sebastian first, San Sebastian Golden Stag cheering squad, Janelle Mojica! Yeah. Hi, Janelle! Hello. Next, 
We have coming from Letran Cheering Squad, Mariel Fuertes. Hello, Mariel. Hello, hello, Mariel. This time coming from the JRU Bombers Pep Squad, Nanjan si Christian Joyce Katuran. Hello, Joyce. Hello, Joyce. But last, definitely not the least, coming from the EAC Generals Pep Squad, we have Jerlene Sulit. Hi, Jerlene. Hello. Hello. Yes! Dami po clientist naman doon. Dami na ng energy, oh, ah. Nakaka-excite. Kailangan yan. Ayan po, ito lang po yung mangyayari. May ibibigay na TikTok move si Juven. Tapos kailangan ninyong i-incorporate ito sa inyong cheerleading routine. Yun talaga yes. yung challenge. Yes. At syempre, dapat ibang level ang energy ng inyong pep talk move. Todo nyo na. So, ready na ba kayo guys? Ready na! Ready na ba yung mga pep talkers natin? Mga ready, ready, ready na, na sila. Na, game na game na, punong puno na ng energy. So, Juven! performances pasabog talaga. Pero syempre, hindi rin magpapatalo si Christian Joyce Cateran from the JRU Bombers Pep Squad! Last, but definitely not the least, nandiyan din si Jerlyn Sulit, coming from the EAC Generals Pep Squad! Yes, sir! natin pasabog dito sa show. Ibang klase talaga ang mga cheerleaders natin sa NCAA. Pero isa lang dapat ang ating winner. So, ito na. Oras na para sa judging Joven. Naka-thinking face na si Joven. Intense na intense. Hirap na hirap. Joven, kanino ka ba pinaka na-impress? Actually, dalawa yung ano ko eh. Dalawa yung nagpa-impress talaga sa akin. Pero since isa lang talaga, ang pinaka nag-standout na peptokeris natin, I see Janelle Mojica. Yes, yeah, congratulations, Mojica. Yeah, 
of the Congrats. San Sebastian Golden Stag Cheering Squad. Congratulations, Janelle, at nanalo ka ng GMA now and later. We will have our next batch of pep talkers na magkocompete dito sa pep talk cheerleading battle. At namaya, abangan ninyo ang kwento ng dalawang mortal na magkalaban noon sa NCAA. Magkakampi na ngayon sa PBA. Dito lang sa Rise Up Stronger. The Road to NCAA Season 96. Yeah. We're still with trending TikToker is Joven Aguilan para sa next batch yes, na sa salang sa ating Pep, Pep Talk, Talk Cheering Battle. battle. of Pep Talkerin. Sige, unahin na natin. Coming from the Araliano University Chief Squad, Mr. Jeffrey Marquez. Hello. Yoshi. Ayan, nandun talaga siya sa court ng Araliano. Pangalawa, from the Sun Better Red Core, we have Angelica Velasco. Hello. Angelica. Hello. Hello. Coming from the Mapua Cheering Cardinals, nandiyan din si Ross Angelica Fernandez. Hello! Hey Ross. Next naman tayo, pupunta tayo sa CSP Blazers Pep Squad. Nandiyan si Jeezer Goder. Jeezer, hello! Hello, Pa! What up, what up? And last but definitely not the least, rounding up our second batch here, coming from the LPU Pirates Pep Squad, we got John Marvy Magpantay! What up, Marvy? Hello, pa, no? Gusto ko yung... Set-up niya dyan, no? May NCAA, may LPU, may GMA, at may GPV. GPV pa, yes. Kompleto. Kompleto. Gaya ng ginawa namin kanina, magbibigay lang si Juven ng TikTok move na i-incorporate ninyo sa inyong cheering routine. Are you ready, guys? Ready! 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 ready? ready? Give us a thumbs up if you guys ready. Ready mong ready na sila. Juven, okay. ano ang una nating TikTok move? Simple lang, simple lang. Simple lang. Tapakan natin si Joven, walang kupas. Masabog na naman, first TikTok move ulit sa second batch. Tapos ito mamresure si Joven. Pero, simulan na natin. Game na ba kayo? Game na, nakuha let's natin go. yung first TikTok. Alright, let's start with Jeffrey Marquez of the Arellano University Chief Squad. Go ahead, Jeffrey. talagang naganda. Ito What matagal. a way to start off. <laughs> Pero nakikita ko na dito. Nakikita ko na yung susunod natin. May konting ka ba? May konting pressure. Pero kayang-kaya mo to. From the San Beto Red Core, go ahead, Angelica Velasco. It's time for another guy to take the floor. Coming from the CSP Blazers Pep Squad, we got Jeezer Goder! gamit nila sa bahay para maka-split maka siya sa ere ng gano'n. Good job, Jeezer. Good job. Uh, Sino next natin, Sophia? And next up, 
we have John Marby Magpantay from the LPU Pirates Pep Squad. Let's go. Kita naman natin, todo bigay lahat po ng yeah. ating uh, second batch participants. Sa sakit ulo ulit ni Joven. Ayan na po ang thinking face ni Joven. Pinag-iisipan talaga. Hirap na hirap sa pag-decide dito. So, ito na finally, Joven. Sino yung winner natin? Okay. Ang Peptokerist winner natin ay si... Jeffrey Marquez from Arellano University. Congratulations, Jeffrey. Nanalo ka ng GMA now. Ito nga naman ang digital TV mobile receiver ng GMA. Kaya you can now watch Kapuso shows anytime on your Android phone. Congratulations, Jeffrey. Congratulations, everyone. And thank you sa lahat ng Pep Squad members na nag-participate. What a great job and good luck sa inyong cheerleading competition. Thank you also to Juven for joining us today and see you sa TikTok. Yes, sir. Thank you. Teka, teka, teka. Tapos na ba tayo? Para nakatapos. Teka, hindi ako papayag na hindi mag-tiktok yung dalawang host natin. Parang tapos nga tayo. Diba guys? Sinakabahan ako kay Juven eh. Oh, sample mo dyan! Let's go! Sinakabahan ako kay Juven eh. Nagsalita ka si Juven, nakakakabi. Oh, sige. Dapat ikaw mag-lead. Juven, dapat ikaw mag-lead, pero simplehan mo lang. Oo, sobrang simple. Juven, simplehan mo lang. Ganto lang, parang kami magbamaneho. Okay. Okay, DJ Music. Bagi music na ba? sa mga NCA fans na nakakita na rin mula sa amin tsaka si Sofia. Thank you so much, Juven, for joining us today. Thank you, thank you. Buhay mo yung aming show ngayong araw na ito. But, we are not yet done. When we return, ang kwento naman ng track and field player na hindi tinakbuhan, instead, ay hinarap ng buong tapang ang isang matinding pangyayari sa kanyang buhay. Tutukan niya, dito lang sa Rise Up Stronger. The Road to NCAA Season 96. Matinding dedikasyon talaga ang kailangan para maging isang student athlete. Hindi madaling pagsabay na yung pag-aaral at saka yung sports training. Kaya naman, hangang-hanga kami sa mga student athlete dito sa NCAA. Katulad ng track and field player na ito mula sa Lyceum of the Philippines University na hindi tinakbuhan ang mga hamon sa kanyang buhay. Ako po si Christian Philip Tabato and I'm part of the LPU Track and Field Team. Tubong Imus Cavite at kasalukuyang third year college si Christian sa Lyceum of the Philippines University. Limang gold medals na ang napalanunan ni Christian para sa LPU. Pero ayon sa track and field player, hindi pagtakbo ang unang sports na kanyang sinubukan. Actually, I'm a bad bitong player po nung elementary ako. My dad play badminton, my brothers also play badminton. Ang laki po ng expectation sa akin, gawa nga nung about sa may family background po ako sa badminton. Yung mga senior level ko po, chine-challenge nila ako, but that time sobrang hina ko pa. So parang na-down ako, parang dun po nag-stop yung, ano ko, yung passion ko sa paglalaro ng badminton. Nag-try po ako ng ibang sport, nag-try out po ako for the track team dun sa elementary school po po. And then I got in po, hindi po natuwa si dad nun eh. Kasi sabi niya, nag-train po kasi talaga kami, talagang tinitrain po niya ako everyday. Hindi niya po natanggap ng una, but kinuntin niya ko po yung passion ko sa pagtakbo. 
Then later on, na tanggap naman po ni Dad at ni Mom. So, naging player po ako ng regional meet po dito sa Calabar Zone. Then na-scout po ako ng LP at that time. Then, nag-college level po, still nag- pumasok pa din po ako ng Lyceo. Kung di po dahil sa Lyceo, hindi nyo rin po ako makikita sa NCAA League. Wala mang field para takbuhan ngayong panahon ng pandemya. Patuloy pa rin ang mga atleta ng NCAA sa pag ensayo at training. Ngayon po talaga sobrang hirap po ng, ng training kasi wala po talaga kaming feed to train dahil nga po sa ECQ. Ang taang ginagawa na po talaga namin ngayon is home workouts, strength and conditioning po. Then kumbaga kanya-kanya po muna kami ng mga teammates ko. Sa karera ni Christian bilang track and field athlete, isang matinding pagsubok ang kanyang hinarap na hindi niya kayang takbuhan. Then, noong 2017 po, graduating po ako ng senior high school. Nagtitraining po ako nun para, ano, para, yun, durmadoy po ako on time. Tsaka, para maging proud po pala sila sa akin. Noong 2017 po, ano yun, uh, bedridden po si mami kasi meron po siyang uh, gastric cancer, stage 4 na po nun. Yun din po yung time na na-injury po ako sa hamstring ko. Kinausap po ako ni mami na, anak, so okay, kasi di ako makaka punta sa laro mo. Then, di pa po ako naglalaro ng NC na wala na po si Mami. Hindi na po siya nakaabot. Baga namatay na po siya noon August. Tapos February pa po yung laro namin. I did my best po talaga para doon sa last game namin. Ang um, pinaka-saddest saddest part po kasi yung, ano, yung hindi po nakakita ni Mami yung uh, pinagandaan ko. And Parang masakit po kasi sa akin talaga. Hindi ko pa, actually, hindi ko pa rin po tanggap na wala po talaga si Mami. Wala man ang ina sa kanyang tabi, ramdam ni Christian ang patuloy na paggabay nito sa bawat laban at bawat karerang kanyang sinusuong sa buhay. At maaalam ko po na ngayon, pinapanood nyo kami, magkakapatid. And nandito po ako ngayon, maas uh, si Rubunsong anak na Still nagpapatuloy sa passion ko. Ma, ito ko, oh, malapit ako, Obrang Andre. And still, lahat ng honors and yung mga achievements ko para pa rin po sa inyo ito. And lalo na yung diploma na makukuha ko para po sa inyo. End of your point. make games better and more exciting. Kaya naman, kapag mortal na magkaribal ang sasabak sa laban, tinututukan niya ng buong bayan. Katulad na lang ng San Pedro Red Lions and the Letran Knights. It has been a constant battle for both schools to prove na basketball team nila ang pinakamagaling sa liga. Pero, sino mag-aakala na ang dati magkalaban, magiging magkakampi pala sa huli. Heto ang kwento ng former San Pedro Red Lion, Baser Amer, and former Letran Knight, Bong Quinto. Pagdating sa NCAA Basketball, maituturing na mahigpit na magkalaban ang San Pedro Red Lions at Letran Knights. Nagsimula ang kanilang rivalry noong 1950 nang magharap sa finals ang dalawang teams sa pamumuno ng dalawa sa mga kinikilalang pinakamabagsik ng manlalaro sa bansa, si Carlos Loizaga ng San Beda at si Lauro Mumar ng Letran. Nasungkit ng Letran ang kampiyonato pero mabilis naman nakabawi ang San Beda sa mga susunod na taon. To date, ang Red Lions ang may pinakamaraming championships sa NCAA Seniors Basketball habang close second naman ang Letran. At ang mainit na laro noong 1950, muling naramdaman noong 2015 sa panguna ng dalawang atletang ito. Ako si Basel Amer, former San Beda Red Lions. Hi, ako si Bong Quinto, former Letran Knights. Sobrang excited kami once na... Letran yung kalaban. Talagang pinagaandaan namin, hindi lang sa player, kundi sa fans, sa mga alumni, sa mga coaches, sa mga students, talagang nandun yung asaran. So, sobrang saya talaga pag Letran yung kalaban. From 2015 hanggang ngayon, parang Beda and Letran lang yung nag-champion. So, masasabi ko talaga na ano eh, pag Letran tsaka San Beda yung magkalaban, talagang ano yan, uh, puno talaga yung arena niyan. Some sports columnists say 
na ang rivalry ng Letran at San Beda ay icing on the cake of today's NCAA. Uh, sobrang intense syempre, lalong-lalo na pagdating sa basketball court kasi yun talaga eh, kumbaga yung pride ng eskwelahan yung dinadala mo eh. At the same time, uh, syempre gusto mo talagang manalo eh. Uh, uh, pride mo din sa kalaban mo uh, as a player. Kailangan ready ka, ready ka mentally and physically sa mga sa mga physical, sa mga banggaan, siko, trash talk. Madaming beses na nagkainitan yung ano, letran tsaka kahit nung mga previous pa na taon. Kasi ngayon yung mga ano medyo may mga ano na eh, suspension na. Pero dati talaga, yun talaga magkagirian lang talaga sa court. Uh, may nangyayari talagang sakitan eh. Big win para sa letran ang season 91. Ito ang taon na napawi ng Knights ang 5 straight wins ng San Beda. Ito din ang last playing year ni Baser bilang Red Lion. Yung last year ko sa college, batch nila yung tumalo sa amin. So medyo na ano ako doon. Kasi lahat ng high school from college, talagang champion ako. In 2015 namin, uh, walang nag-expect sa amin na makaharating kami ng finals. Kahit semi-finals, walang nag-expect sa amin. Pero yung puso ng pagiging letranista, talagang ano eh, fighter talaga yan eh. At the same time, wala kaming inaasahan na Uh, foreign players. Yung lineup namin against them, sobrang sobrang lakas talaga namin that time. And yun nga, may import pa kami. Uh, talagang ganun talaga. Talagang na uh, di mo talaga alam kung nalalo ka o matatalo. Pero sinong mag-aakala na ang mortal noong magkalaban magsasani pwersa ngayon sa Basketball Pro? Pagdating sa PBA, naging teammates kami. Ako yung point guard na sa sa Meral ko and ginagayad ko siya. As in, sabi ko, potential ka, wala yung mararating mo sa TV. Wala ka ibang gagawin kundi makinig lang sa coach. Sipag, yung sipag. Of course, yung disiplina sa katawan mo. Pagdating ko sa uh, Meral ko, Meral ko Bolts, uh, nandun si Baser Amer, isa sa tumulong talaga sa akin na ano, makapag-adjust ako agad sa PBA. Ultimate dream ng isang basketbolistang Pinoy ang makalaro sa PBA na parehong natupad ni Natinto at Amer dahil sa NCAA. Okay, after nung uh, college mo, syempre yun yung goal mo is na makaroon ka ng uh, trabaho uh, sa PBA kasi lahat naman ng naglalaro ng basketball dito sa Pilipinas, yun yung goal eh. Sobrang happy, sobrang blessed. Uh, kasi yun talaga yung pinaka-goal ko as a basketball player is makalaro ng PBA to represent my school and to represent my province in Davao. Uh, sa lahat ng player sa college, uh, huwag nyo sayangin yung opportunity na binibigay ng school sa inyo. Uh, ito yung ticket, ito yung way nyo papunta sa PBA. And huwag nyo din kalimutan yung pag-aaral nyo. Sobrang important yung pag-aaral. Um, mahalin nyo yung basketball and uh, ibigay nyo yung best nyo sa letran kasi yung letran kayang baguhin yung buhay mo, kagaya ko. Maraming maraming salamat NCAA and syempre sa letran community. Uh, sa San Beda Red Lions, uh, ipapatuloy nyo lang yung winning attitude nyo, yung legacy ng team. Talagang marami ako natutunan sa San Beda. Dalang-dala ko pa rin hanggang ngayon na hindi-hindi nagpapatalo. Grabe! Ang galing naman ng kwento nila former rivals na naging teammates. At ibang klase din ang naging journey nila sa NCAA hanggang sa makatawid ng Pro League. Oh, sobrang cool, sobrang astig talaga yung kwento niya ni Bong tsaka ni Baser. Pero from the pros, kilalanin naman natin ang new breed of NCAA athletes na iidolohin ng bayan. Pero hindi sila sa court maghaharap. Because today, sila ang mahigpit na rival sa ating dating game na tatawagin, Pusuan na Yarn! <laughs> Yan nga po yung ating dating game today, Pusuan na Yarn. At bago natin kilalanin ang NCAA searches, let's meet first a Kapuso actress na Gina G maganap ng kanyang perfect match na NCAA Hari. Ang super sexy, funny, at member ng Bubble Gun Fair. Hello, 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 hello. 
Hello. Good afternoon. Good afternoon. <laughs> Sophia and Martin and everyone. Good afternoon. Diba yung entrance si Faye? Ang saya-saya na. Yes. Tapos, ang sweet pa ng greeting niya. Pero Faye, dahil lalaho ka sa ating dating game na pusuan na yarn, I think importante <laughs> malaman ng uh, NCAA viewers natin. Yung mga viewers natin dito sa GTV, ano nga ba ang inahanap ng isang Faye Lorenzo sa isang guy? Mm, eto na nga, excited. Question na yan ah. Siyempre, di ba, unang-una, siyempre gusto natin, di ba, mabait. Di ba, mm -hmm. yan ang mga gusto natin sa mga guys. Tapos, ang uh, gusto ko yung mapagmahal sa magulang. Oh. Di ba? Kailangan yun eh. At saka dapat, merong sense ka usap. Mm -hmm. Yung meron ka matututunan, yung ganyan. Kasi, mm, di ba? Yun yung mga importante. Kung kala mo naman ang matalino talaga. O tatandaan niya yan, ha? Ano yan? Mabait. Mabahal sa magulang. At syempre, may sense ka usap. Well, Faye, baka yung qualities na yan na hinahanap mo sa isang guy ay nasa tatlong NCAA players na ito. Guys, sabi nga, first impressions last. Kaya naman galingan nyo ang pag-introduce sa inyong sarili para mapusuan kayo ni Faye. Let's meet our searchy number one mula sa Perpetual. Hi, I'm James Labarda, center from the University of Perpetual Health System down sa Akitas. Oh, yung kasabihan mo, James. Um, nainiwala po ako sa kasabihan wala wala po na sa wala po sinabi na may kasabihan ayo ma na pa kagat na nung kasabihan mo na yun kaya nyo ikaw na kaya nyo ikaw na naniniwala ako sa kasabihan wala po sinabi na may kasabihan sorry 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 sige let's all go to searchy number two mula naman sa mapua Hi, I'm Carl Tavios from Mapua University and I'm a spectator and naniniwa lang sabihan na everything happens for a reason. Yan. May reason kaya kung bakit siya nandito. Ano kaya yun, Carl? O sige, let's now go to Searchy number three. A familiar face coming from Jose Rizal University. Hi, I'm Larry Tiskaya from Jose Rizal University. I'm a shooting guard, and yung kasabihan ko is always find beauty in struggles. Ah, always find beauty in struggles. In struggles. Napakalalim naman yun. Oh. At mukhang pinagandaan nila, Faye, yung, yung paglahok nila dito. So far, anong tingin mo sa mga NCAA researches natin? Alam mo, parang ako yung natense sa mga sagot nila. Kasi talagang mukhang pinaghandaan nila eh. Correct. Diba? Correct. So feeling ko mahihirapan akong pumili. Grabe. Pero syempre, mm. bago tayo magsimula, gusto ko rin namang makita kung paano mag intro ng sarili niya si Martin. Actually, parang gusto ko din makita yun. Diba? Diba? Hindi ko alam kung in-expect ko to. Okay, <laughs> sige. Ako nga pala si Martin Javier, ang soft-spoken host mula sa Rizal. At naniniwala ako sa kasabihan na if there's a will, there's a fay. At may dadagdag pa ako dyan, fay, may pa lang. Pero alam ko niya, handa ako sa task ko. Ano? Handa akong mahalin ka. Wow! 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 <laughs> Grabe naman yun. Paano kung si Martin yung nanalo? Paano kung si Martin yung panalo? Iba, iba. At saka mukhang pinaghandaan niya. Oh. Matagal niya lang inisip yun. <laughs> Grabe ka matagal. Okay. So anyway, excited na ako mapanood ang ipapagawa ni Faye na challenge sa ating searchy. Susunod na yan dito lang. The Rise Up Stronger, the road to NCAA Season 96. This is it! Simulan na natin ang NCAA Dating Game. Pusuan na yan! At kasama pa rin natin, syempre, ang ating searcher na si Ms. Faye Lorenzo and our three NCAA players na magkakaribal sa puso niya. Mmm! 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 Faye, anong unang challenge mo sa kanila? Attracted ako sa mga lalaking fit. Okay. Lalo na yung maganda yung abs. Kunyari, nasa gym tayo. Tapos, dadaan ako habang nag-workout kayo. Paano ka magpapapansin at magbibigay ng pick-up line para mapansin kita? Hmm. Ah, sige. Hmm. Let's start with searching number one. Nandiyan si James. Um, siguro ganito. Uh, pupunta ako near you. Tapos, 
tatanungin kita, Miss Faye, dilim ka ba? Bakit? Kasi sumula nung dumating ka, wala na akong nakita ng iba. Yeah! Wow! Nice one. And now on to our next searchy, Carl. Siguro ko punta ng ita, bibigyan ng ita ng tubig at towel. Then si sabi ng ko sa yon, alam mo ba miss, nunakita ita na lowbat yung phone ko. Bakit? Kasi na lowbat first sight nasa. Hey, ready? Hmm. Hindi na. Ready ba? Ready? 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 Kasi sobrang essential mo sa buhay ko. Ah! Oh, di ba? Pwede din. Oh, sige, HP. Base dun sa round 1 natin, sa challenge na yan. Sino ang iyong napili? Pusuan na yan. Grabe, ang, alam mo, nahihirapan talaga ako, hmm. promise. Kasi yung mga sagot nila talagang, alam mo, yung mula sa puso. Ganun. Wow. Ramdam mo. Pero siyempre, merong tayong umangat eh. Mm -hmm. Sa sagot nila eh, di ba? Mm -hmm. So parang mas gusto ko si... Si... <laughs> Darius. Ay! Ay! One point, one heart para kay Darius. Oo, oo. Kasi lugaw. Parang gusto ko ng lugaw. Gusto no. <laughs> Wow. The way pala to face heart is through her stomach. Tumuloy na tayo sa ating next challenge. Ano ba yung next challenge mo sa kanila? Mahirap kasing mag-date ngayong pandemic. So, kung bibigyan kita ng chance na makadate ngayong new normal, uh, saan mo ako dadalin at anong klaseng date ang gagawin natin? Ooh. Mm. Okay, o nga naman. Relevant to. Oh, Dating oh. sa new normal. Guro oh, oh. oh. ako dadalit kita sa pinakamataas na pwedeng pagparkan sa antipolo. Kung saan may kita yung overload ng NCR. Tapos, bago ito sunduin, magluluto ako ng food at pagdala ako ng wine para doon tayo mag-date habang overload sa NCR. Yun. Wow. Ang oh, romantic yun, ha? Sweet naman. Hmm. Diba? Tsaka galing, ha? Umadapt talaga siya sa new normal. Car uh, date. Siya yes, mismo, yes, yes. diba? Siya mismo magluluto. Car date. Ito lang. Siguro, dadalhin kita sa picnic globe sa Tagaytay. Mag-kinit tayo din din. Magluluto ako ng favorite food. Mm. Pero Carl, charge mo yung phone mo, ha? Oo so, nga. Baka malobot ka. Baka malobot ka. <laughs> Pero maganda sagot din yan mula kayo. Uh, siguro, uh, sabi ka, uh, isasama lang kita sa bahay namin. Together with my family, papakilala ka na. And then, uh, getting to know each other para mas simple lang. Mm. So, nakapuko siya sa getting to know you, Faye. Okay ba yun sa'yo? Hmm. Hmm. Ayan, sige. Pinag-iisipan niya nga. Pinag-iisipan niya. Medyo, alam mo, nararamdaman ko. Ang hirap talaga. Ay, ang hirap talaga. Kasi yung mga sagot talaga nila, alam mo yun. Pero siyempre, may nag-stand out pa rin, di ba? Sige. O, yan na. So, eto kasi na parang gusto ko rin talagang pumunta ng Tagaytay. Oh. Ah, okay. Diba? So, ang pipiliin ko siguro, si Carl. Ay, congratulations. Carl, one point, one point. Congratulations, one point ka two. na. Okay, yes. O, oh, diba? Kung kanina, sa pagkain na sway si Faye, na yan naman, sa venue, sa lugar, oh, oh, doon nagkatalo. One point para kay Carl, one point for Darius. So, okay. si James na lang yung hindi pa nakaka-score. Oh, Kailangan mo mag-catch up, ha? Oo, oh, James, marami pang time para bumawi. Pakitaan niyo ako ng moves habang naguhugot lines kayo. Wow, grabe, ang hirap para naman. Para makumpins niyo ako kung na hindi niyo talaga ako binubola. Grabe, okay. challenging yan, ha? At uunahin natin si James. Miss Faye, sa dami ng tao sa mundo, di na mahirap magharap ng taong mamahalin. Alam mo kung anong mahirap pa natin? Yung taong deserving. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Grabe. Grabe, Grabe naman pala. yan. Ah, okay. Grabe naman ako. <laughs> Gusto ko yung... Parang hindi talo ilalo. <laughs> oh, parang ano, inaporta niya, sinulat niya talaga yan. <laughs> uh, para matandaan niya. <laughs> Siyempre, habang ginagawa niya yung moves para matandaan niya. Ayan, thank you so much, James. Sige, next search tayo kay Carl. Hello, Miss. Magmahal ka ng volleyball player. Kasi ang dami ng saluin ng bola. Ikaw pa kaya. Oh! Pwede. Wow! Ano yan? Magmahal, eh. magmahal ka ng volleyball player. Kasi... Marami silang sinasalo na bola. Marami silang sinasalo ng bola. Ikaw pa. Oo oh, nga mm. naman. Oo. Oh. Interesting, wow. interesting. Let's move on to our third and last searchy. Dario. Snatcher ka pa? Kabi naman. Bakit naman? Ang bilis pa kasing nakawin yung puso ko. Kala ko saan papunta yun eh. Last night, sir, was it, Faye? Ito. Pero, Faye, ito na. Sinong bolero? Este, basket bolero. O, sige, bolero na rin. Ang napili mo sa challenge na ito. Pusuan na yan! Parang this time, medyo naano ako sa sinabi na eh. Oo. Parang kinilig ako dun sa sinabi na. Si James. Si James! para kay James. So, update lang tayo sa score. James, nakaisa ka rin. Yes. At ngayon, very tight ang laban. May one heart each ng ating mga searches. Magkakaalaman na dito sa fourth and final challenge. G-Face, eto nga. Total, mahilig tayo sa... Oo, alam ko mahilig ka sa Teva. Ang hit kasi ng dating ng guys kapag G na G sa pagtitikto. So, Pakitaan nyo naman ako ng best move nyo sa pagtitiktok. Tiktok challenge pala ito. Tiktok to. challenge! Guys, kailangan nyo itong galingan kasi kung sino ang mapili ni Faye dito, siya na ang panalo. So let's start with you, James. Sige, Carl, tignan natin kung matatapatan mo yan. Alam mo, yung mga searches natin, Flea, marunong sila. Marunong! Kunyari lang nangihiya eh, di ba? Anong nagpatugtog na, kabisanong-kabisanong. Pressure is on, Darius. Kailangan marunong ka rin para kompleto kayo. So, go ahead, Darius. Ayan, tinahin naman ni Darius. Minimal movement lang. Ayan. Pero thank you so much sa mga searches natin. Faye! Nagpa-unleash na sila ng mga TikTok moves nila dito mm -hmm. para sa'yo. Sino ang best TikTok mover? Pero bago po sagutin niyo ni Faye, magbabalik po ang pusuan na yan. Dito lamang sa Rise of Stronger. The Road to NCAA Season 96. Moment, pero big moment. update muna natin yung mga viewers natin. Meron ng tigi-isang heart ang ating mga searches. So, kung kanino pinaka na-impressive eh, sa TikTok challenge natin kanina, siya ang panala. So, ito na. Faye, sino ang pupusuan mo? Alam mo, yung... Ang hirap talaga eh. Nahirapan talaga ako. Pero itong napili ko, parang... Malapit siya sa akin eh. Parang wow. napalapit siya kagad sa akin. Wow. So, ang pipiliin ko ay si... Si Martin. Ay! 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 Joke lang. Bakit ang saya-saya, Martin? Joke lang! Hindi ko na lumapit lang ako kay Faye. Malapit ako sa buhay niya. Joke lang, joke lang. Pero talaga, ang... 
pinaka nag-stand out sa akin sa kanilang tatlo ay walang iba kundi si Carl. Oh! Congratulations, Congratulations Carl. Carl! And with that day, meet Carl of Mapu University! Yay! Congratulations! Congratulations, Carl! Ikaw ang pinaka-napusuan ni Bay. Anong masasabi mo? Um, thank you and I appreciate you lahat ng efforts ko. May sagutan ni Carl. Sige, ako na napili ito. Pero ikaw, Faye, meron ka bang gustong sabihin sa napili mo? Ayun, congratulations nga sa kanya. And I hope na matuloy yung date namin soon. Yeah. Okay. Merong hope? Okay, merong hope? Uh, oh, ayun. Ayun. Oo, congratulations sa kanya. Kasi ang, ang ganda ng mga sagot niya. Kaya siya talaga yung nag-stand out sa akin. Again, congratulations, Carl. Manalo ka ng GMA Now. Magde-date muna kayo online habang may pandemic. Ayan. Ito po yung GMA Now na premyo po ni Carl. Ah, bukod pa yan dun sa date nila ni Ms. Faye. Pero thank you so much sa mga participants natin today. James of Perpetual, Carl of course our winner from Mapua, and Darius from JRU! That was such a fun game. Nakakakilig. Thank you so much again for joining us today. Thank you all, Sophie, for joining us today. Please invite our Kapuso to your shows. Ah, uh, ayan. Siyempre, mga Kapuso, don't forget to watch every Friday ang Bubble Gang. Ayan. Tapos, and don't forget to follow me on Instagram and Facebook, Faylorenzo underscore, and ganun din sa Facebook. Thank you so much, Faye, for being our searcher today. Napasaya mo yung marami dito po sa ating studio. Pero bukas, we have another fun and exciting episode for you as we get ready for NCAA Season 96. I am Martin Avia. And I am Sofia Senioron, and this is Rise Up Stronger, the road to NCAA Season 96. <laughs> This is our season.